是我最近太累了，心里面藏的事太多，谁都会累了。你恨我？三十年前，我认识你的时候。谢谢。你答应送婉婉他们离开，能尽快吗？可以，我马上去准备相信我。我想以个人名义申请，去找一下温婉，啊，就是宋白玉的女朋友，去了解一下情况。我觉得她很有可能会知道宋白玉为什么会留下这个视频。然后，宋白玉在死之前就已经被通缉了。公安当时对温婉进行过询问，她是有所隐瞒的，到现在也不能断定，她跟这个案子是否有牵连。我明白。但是老钟，他之前找过我，他特别想知道宋白玉到底是怎么死的。他找过你，对，但我没跟他透露任何细节。你以个人名义去找他，也是一个契机。这样吧，你去吧。好，那我想一下怎么说。去吧，元浩。我知道你想要什么，可惜我也不知道一切的真相，但我会是争取你的一部分。记住，这个游戏一定要去查我走后突然出现在我身上的罪名。我想
，即使是坏人，也不应该。游戏正式开始，从我的结束开始，结局由你来定。再见了，我的朋友。您好，呃，现在方不方便见一面啊？我有一些白羽的照片想给你。今天啊，咱们俩一定要好好吃一顿。前段时间太忙了，都没时间好好聊天。李海浩没在家呀？你管他呢？哎，我可是邀请他了啊，结果。人家根本看不上咱们这伙食，你们俩就隔着窗户传情，是不是、啊？这什么跟什么呀？我们俩两个门都碰不到对方。你天天蹭人家车，你还碰不着人家？那不是因为我摩托车太废了。哎呀，你蒜扒完了吗？拿出去。够啦。嗯。我怎么听着隔壁有动静啊？你别管怎么多吃你。哼，某人还看不上。这味儿怎么那么怪呢？不会吧，我调料放的都一样的，跟以前。不是不是，我不是说这个，我说你跟李远浩，你是不是人家不陪你，你才叫我来的？怎么可能呀？你是我姐妹儿，她顶多。算一个租客。哎，给你，谢谢。我那儿还有啊。我真没想到，那个时候他是这样的呀。那个时候他性格好吗？挺好的，而且啊，他还特别聪明。我们那个时候组了一个密码社团，他总想当大哥，而且什么事儿都叫着我一起。但是我记得那个时候吧，他好像特别不愿意放假，我也没怎么见过他家里人。嗯，我跟他在一起时间这么久了，说过好几次想和他妈妈一起吃顿饭，直到他都不在了。我还一才见上面呀。嗯，他特别不喜欢别人提他家人。阿姨是很强势，但是我能感觉到，他是真的爱白玉，也是真的关心我肚子里的孩子。嗯我怎么听见有个女生在说话呢？小点声吧你，那是宋白羽的女朋友温婉。这帮人都搬到家里来了，你这房东也不管管？你不知道，争论起来的话，他是我房东。说起来，宋白羽以前也没少来过，想不到现在事情发展成了这样。你这说着说着还伤感起来了？也不能说伤感，只是感慨着宋白羽既是温婉的好男友。也是林远浩的好兄弟，可一转眼他又是杀害大马的凶手，走私集团的白手套，这好与坏就像他的一体两面。那他到底是做了坏事的好人，还是做了好事的坏人呢？头痛。得了吧你，吃个烧烤还吃成哲学家了。到底什么时候才能破案呀？不知道，不好说。你认识的宋白羽和我认识的老宋，这合起来好像都不太像一个人。我认识的白羽，一定会是个好丈夫，也会是个好父亲。我的孩子只需要知道这点就够了。
，咱们假设一下，假如他还活着，而且你们也逃到了国外，他是逃不出法律的制裁的。你们和你的孩子，要为他的罪行付出代价。李远浩，我请你说话注意点，我的孩子不是罪犯。听不听见？里面好像吵起来了。严格来说，他们吵起来也在我意料之中。但现在看来，问题不大。我是想跟你说，没有人能够永远背负着良心上的亏欠，就这么活一辈子。我知道宋白宇给你规划了一个非常美好的未来，但是你想想。他只要被通缉着，你们就得躲躲藏藏的过一辈子。那你们的孩子从一出生开始，就要背负这些，这叫生活吗？这叫苟且偷生？够了，我该走了。温婉，按理来说，我应该叫你一声嫂子。作为朋友，我才跟你说这些。我不希望你们的孩子跟宋白玉小的时候一样，活得那么不开心。我多谢你的忠告，我是一个母亲，我知道怎么照顾好自己的孩子。你听没听见？那边摔门走了，估计李远浩进展不太顺利吧。江姐走了，我有点事儿想让你帮我一下。哎哎，干嘛呢？你往后退一点啊！这又不是案发现场，别拍剧。你态度好点儿。就算你现在心情不好，保持微笑总可以的吧？坐好，我再给你来两张。我看看，你告诉我，你拍的是什么？我五官在哪儿？你要拍照之前，首先要调好焦距，然后调好焦点，焦点一定要在我的脸上，明白吗？然后找好光圈，感光度要调在六百到八百左右，啊。这可太麻烦了。这拍照啊，就跟咱们办案是一样的，开始是没有结果的，只有在过程中不断的调试，按下快门之后，成像，才能得到答案。嗯，回去坐着吧。调一下啊。哎。哎。你知道吗？傻瓜相机是最聪明的人设计的。你刚刚不是让我做选择吗？我选择它，是不是特别有作品感？来，再来两张。太帅了，太有质感了。嗯，还是我拍的好。你摆一个好看点的 pose。林远浩，你转过来，转过来，真的，特别帅。我不想跟你说话。从小鹿这恢复的通讯记录来看，温婉和宋白宇通过一次电话，但那个时候温婉的手机就已经丢了。你的意思是有人偷了温婉的手机，用温婉的手机给宋白宇打了一个电话？对，而且在这通电话之后，宋白宇就去了赵家。宋白宇在把这一切安排妥帖之后，就不会再做任何铤而走险的事儿了，除非这件事非常有必要。嗯。那宋白宇就是因为这通电话，才决定去的赵家。没错，宋白宇做的这一切，都是为了能和温婉出国过平静的日子。那这个人偷走了温婉的手机，就是想用温婉的生命安全去威胁宋白宇
，你分析的很有道理。但是现在这些啊，只是推理，因为没有证据支撑。另外，上次公安询问赵家父子，赵瑞说宋白宇去他家，是为了要挟他跟他要钱。要钱。钱，他已经存了一小笔钱。等到他本人过去之后，他会再带一大笔过去。有了这些钱，我们可以做点投资，可以保证我们的生活过得很好。老钟，我觉得如果赵瑞说的是实话，那么偷温玩手机的这个人。就控制了宋白宇，但是是针对宋白宇还是赵家，这个不知道。如果赵瑞说的是假话，那这个赵家就有问题了护着夫人，谁让你去盯着他了？夫人的电话。夫人，把你的人撤走。呃，夫人，我觉得您那边是不是哪那么多废话？滚！好嘞，我现在就让他们撤。不是那个脾气，你又不是不知道，是我的问题。哎，你们都撤吧。阿姨，吓我一跳。你在给谁打电话呢？外面那些车都是什么人啊？这么晚了，怎么还不睡啊？你还没回答我的问题呢。我有我的安排。你有事瞒着我是吗？小婉，你要相信我。我绝对不会害你，我会尽我的所能，保护好你和我的孙子。阿姨，我想搬出去，可以吗？不可以。为什么不可以我们因为这个孩子联系在一起，你现在唯一能信任的人就是我，对吗？我要走。为了白宇，我也不会让你走的。我已经失去白宇，这是我的孙子。不能再有任何闪失，这事没得商量。阿姨，您别这样，您这样我害怕。
动怎么样了？都办好了。等东边那片楼盘开盘之后，资金一回笼，就能够好很多了。哎，对了，上回那批货的买家联系你了吗？您放心，都安排好。等他下飞机，也都有人接。老板，富人那边没有人看着，旁边一点。多嘴，多事儿，多心，哼，这种人可不长命了。看见没？碎了。叔，哎，什么惊喜啊？电脑恢复到百分之六，发了一个大惊喜，找了一个隐藏邮箱。对，宋白玉之前的工作邮箱你还记得吗？我登录看了，上面都是一些正常的工作邮件，包括跟赵东辰之间的，我查过了都没问题。但这个不一样，这个隐藏邮箱，我费了好大劲才把它挖出来。但现在问题就是，密码还没破译。我担心强行破解会跟上次一样。钟叔，要不然我先试试。你试试。不又得跟上次一样了，浩哥，你要没别的想法，我就把我们断了。小罗，你试试 ，There is hope in the future。宋白宇说的那句话。好。不对啊，浩哥，这么下去肯定又完了。宋白宇不一定买什么雷呢，我还是先断了吧。小卢，改空格，把字母和字母之间的空格都改成大写 X。好。哎，成了！我跟宋白宇在玩 Play Fair 的时候，会用到这个规则。Angel King 是个外国人吗？我记得之前宋白宇在香港待过，这会不会是个香港人？你找一封日期最近的，打开看看。好嘞。这最近的也是一年前的了。说什么？天气、地点、伦敦、问候，都是一些老家常。再换一封，好。这封呢？差不多。怎么看这口气，像是他跟什么长辈在说话。嗯。但是宋白宇不会留给我们没有用的信息啊。就说，更何况这是一个隐藏的邮箱，费这么大劲，不至于。小鹿，哎，找一封回复邮件看看。什么内容？知道了。有了。天白，说什么？说很开心收到你的邮件。最近已经辞去了教授的职位，在家休息。天天在家种花，这还不是老家长？对。嗯。这有点像加密的字。又加密，嗯，这宋白宇可真是啊！哎，能不能破解？老周，单纯这么看看不出来，这些文字加密有很多种方式，如果是他们独创的，那可就麻烦了。嗯，行了，别纠结
。我呢，跟公安申请，让公安的密码专家同时破译。何顾那边也有发现，跟我去一趟。好，叔，发我一份。到了。这是咱们市当年最大的一起恶性刑事案件，被害人金孝忠一家三口惨死于家中，没有目击证人。金家灭门案，这案子我知道，到现在都没结案。我这次发现的不只是这个案件，重点是这张报纸。这是一张将近三十年的报纸啊，但是从颜色、质感，还有印刷上来看，很明显它不是当年的原版，而是一个复印版。哦，你的意思是，当时看这个照片的时候，所有人的注意力都在手机上，忽略了手机底下这张报纸。复印了一张快三十年的报纸，垫在手机下，这是刻意留下的线索。没错，金家灭门案，我也有印象。九一年你几岁啊？不是，之前我一直查我爸的事，把我爸工作以来所有办过的案都看了一遍。这个金家灭门案是我爸主办的，但到最后都没有结果，所以我记得特别清晰。嗯，你们再看这个档案啊，我也查了，只有老款丰田车才配备这种档案。丰田车？其实这个报纸很有可能放在秦秀文提到过的那个丰田车上，那说明这张照片很有可能是秦秀文拍的。但是这金家灭门案是快三十年前的事儿了，这个案子跟你爸有关。那秦修文又是你爸的好朋友，那他知道的肯定比宋白宇多。案情有点复杂，现在的关键是找到车，找到车就有可能找到其他证据，马上整理资料，同步给公安。哎呦，这大晚上的还在加班呢，来吧，资料交换一下。说下吧，有什么新的想法？没有。林技术员，我现在可是检察官，是助理。大不了回去给你煮碗面嘛，赶紧讲。这个金家三十九年前失踪过一个十二岁的孩子，叫金一彤，是死者金向忠的侄子。而且根据邻居们的证词，这个金向忠一直经营着春江鱼庄，是从金一彤父母去世之后他才接手的。但是这个金向忠一直对金一彤非打即骂，后来还声称金一彤失踪了。你这些都资料上写的，一点价值都没有。那他现在是个失踪人口，查起来非常难。这既然之后没有资料，那就查之前的呗。有道理啊。嗯。你现在忙吗？要不一起啊？哼，好啊，林技术员。真是俩哈士奇呀！醒醒，醒醒，醒醒！什么呀？又跟着熬一宿？哎，几点了呀？我这都上班了，你说几点了？九点了。哎，我说远浩，嗯，你现在身体什么情况？你没点数吗？怎么还这样整宿整宿熬啊？楠楠，你来干嘛呀？我上这儿能干嘛？来，你把后面那箱子里那四二六档案给我。这个吗？嗯。哦。嗯。嗯。哎，早餐留下来，这个拿走。就是给您背的嘛，是吧？啊。嗯。啊。行了，赶紧忙完补觉啊。好嘞。拜拜。嗯。哎呀。嗯，我昨天抄那个地址呢
。再吃。嗯。按老规矩，你继续查，查什么新线索，随时向我汇报。什么时候立的规矩啊？我现在可是检察官。助理啊。好好查，有早餐。嗯，谢谢老板。拜拜。哎，听说你上午找到金一彤的资料了呀？对啊，一不小心比林助理快了一步。来吧，看看双刚刚带过来的好消息。什么呀？公安专家判断，破解文字密码呢需要有相对应的密码本，所以呢，双他们对宋白宇家又进行了针对性的勘查，最后找到这几本书，看一下。哦，他们还从邮件里面呢推断出了很多组铭文数字。领导们呢开会，觉得呢还是你比较了解宋白宇，所以把这些同步给了我们，希望我们呢一起攻克难关。怎么样，林大专家，该你表现的时候了。虽然我们推出了这些铭文数字，但我们不知道什么意思呀。我们不是离这个又近了一步吗？从这些邮件到这些数字。也是。那这样，我先研究一下。嗯，反、嗯、正你地儿大，我在这儿等吧。行。这些数字都代表什么呀？还没搞明白。但是这些是根据邮件和对照密码本破译出来的。我们判断这些跟文物走私或者是交易内容有关。哎，对了，安德鲁金给宋白宇发的邮件内容是什么呀？在这。哦，都是些六位数字。嗯，什么意思？没事，你们这速度够快了啊！但是现在线索断了，我们必须尽快把这些数字破解出来。不是在宋白宇的车上找到了假发纤维吗？哦，对了，我正要和你说这个事儿。图队对赵东城进行了再次问话，赵东城坚决否认见过这个金发墨镜女。证据确凿，他还否认。赵东城说，宋白宇走的那天，他跟赵瑞就没出过门，更别说出别处门了。还有一种可能，就是宋白宇走的时候，是故意乔装打扮，毕竟自己已经被通缉了嘛。图队呢，对刘栋又进行了再次提审，刘栋说了自己当时很害怕，只记着那个人是金发，至于其他的身高体态啊，都已经有点模糊了。现在确实没有直接的证据。更重要的是，我们要知道这个安德鲁金的真实身份，他要在国外，那就麻烦了。甭管他在哪儿，咱现在不是已经掌握跟他联络方式了吗？就是宋白宇的这个隐藏邮箱，那咱就用用呗，给他发个邮件。嗯，这样，我马上跟头队联系一下，你们呢也准备一下。嗯，明白。好。在这儿呢，我满屋子找你。阿姨，不好意思，我知道您不在，但我实在是太闷了，我想出来透透气。你的脸色不太好。我每天在这儿待着，我睡着了，我醒了，我满脑子都是白云。阿姨，我我快疯了。我知道，我知道。今天我给你的医生通了电话，说你的情况很稳定，事情已经办妥，后天你就走。后天怎么可能呢？还没找到沙白宇的凶手，我怎么可能走呢？你同不同意？你都得离开。阿姨
你现在最重要的，就是要转移你的注意力。到了国外之后，新的环境，学习新的语言，可以交新的朋友。等孩子出生，我就过来陪你。这不是我想要的，您不能强迫我呀。小婉，机票已经买好，到时候你必须走。刘小浩，我相信你一定可以看到这个视频。这应该是我们最后一次进行交流，尽管是以这样的方式。当你看到这个视频的时候，要么我已经不在中国了，要么我已经死了。这一切，熟悉吧？喂，是我。怎么了？杨浩，带我去趟警察局吧。我知道你想要我要自首，可惜。好。我也不知道你接的这。我去接你。一会儿见。但我会是争取你的一部分。从我留给你东西开始查吧。记住，这个游戏一定要去查我走后突然出现在我身上的罪名。我想，即使是坏人，也不应该被诬陷，对吧？温婉，你先坐会儿，楼上卧室已经给你收拾出来了。谢谢阿姨。马上要过年了，虽然白宇不在，年还是要好好过的。真高兴你能来
真相再演。